Hello dears. Now we are moving on to Chinese Max. In CRT Class 10 Max in Tamil Ma, Chinese Max is my channel's name. Like, share and subscribe my channel. And also press on the bell button for further notifications. Listen ma'am, Ipo daily bande number enna pannu no na. No koru or concept solran karna. Or concept solran. Ipo epi me bande number mind refresh ya vechik no na. Number bande edachu or pudu pudu vishengal smari mari senji kite irkono. Aba adu madriya number enna sela na. Ipo inam bloda concept hai number manuskular enna po vechik kar kaga. Number enna sela ஒரு ஒரு விஷயம் பண்ணலாம் எப்படின்னா இப்போ எல்லா சப்ஜெக்டும் படிங்க நான் என்ன வேண்டாம்னு சொல்லணும் யூ ஷுட் ஷைன் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சப்ஜெக்ட் ஃபார் யுவர் பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் அப்போ அப்படி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ எப்பயாச்சும் ஒரு மாதிரி டல்லா தியரி பார்ட்டே படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இதில் மட்டும் நான் சொல்லலை இப்போ ட்ராங்கிள்ஸ் வந்து தியரி பார்ட் தான் நான் இல்லைன்னே சொல்லலாம் இப்போ வேறு இதில் இப்போ சயின்ஸ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சாரி தமிழ் ஏதோ ஒன்று படிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்போ ஒரு கான்செப்ட் உனக்கு ஏறவே மாட்டேங்குது ரொம்ப போர் அடிக்குது காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் வாய் வலிக்க படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ என்ன திரும்ப செய்யலாம் ஒரு ஒரு டிஃப்ரென்ஸுக்கு டிவி பார்க்குறோம் அம்மா அப்பாட்ட பேசுகிறோம் அப்படின்ற ஒரு தப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கிறோம் ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கும் அப்போ நம்ம அம்மா அப்பாட்ட பேசலாம் பாட்டி தாத்தாட்ட பேசலாம் ஃபோன் போட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுகிறோம் அதே மாதிரியாக ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன இன்னொன்னும் செய்யலாம்னா மேக்ஸ் எடுத்து நீ உடனே சொல்லாத ஐயோ மேம் வாட் இஸ் திஸ் மேக்ஸ் எடுத்து போடும் மேக்ஸுங்கிறது ஒரு புரியாத சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நினைக்கவே நினைக்காத நீ போட்டு பார்த்து ஒரு சம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா உனக்கு அதில் இருக்க சந்தோஷமே தனி புரியுதா நாம்ளா ஒன்று நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓ வெரி குட் அப்படின்னு நம்மளே நாம்ளை அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வெரி குட் ஆனால் போட்டுட்டேன்னா எஸ் வெரி குட் ஜெயந்தி அப்படின்னு நீயா சொல்லிக்கும் அண்டர்ஸ்டுட் அப்போ உன்னோட விஷயங்களை நீயா வந்து இப்போ பகிர்ந்துக்கிற நீயா உன்னையா அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கிற வென் யூ அப்ரிஷியேட் யுவர் செல்ஃப் ஆ வெரி குட் வெரி குட் நான் செய்கிறது கரெக்டு நான் செய்கிறது கரெக்டு பட் வி ஆர் தென் வி ஆர் ஹேவிங் தட் கான்ஃபிடென்ட் ஆஃப் அ சால்விங் அ சொல்யூஷன் சால்விங் அ ப்ராப்ளம் அண்ட் வி ஆர் அரைவிங் அட் அ சொல்யூஷன் அப்போ நம்மளுக்கு கிடைச்சிருது அப்புறம் கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிடுது அப்போ திருப்பி மூடி வச்சுரு மேக்ஸை அப்புறம் திருப்பி வந்து கான்செப்டுக்கு நாளைக்கு என்ன சப்ஜெக்டோ அதை படி இப்போ நாளைக்கு எக்ஸாம்னா நீ வந்து இன்றைக்கி உட்காந்து மேக்ஸ் போடணும்னு சொல்ல கிடையாது அதாவது உன்னோட ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டுக்காக கூட மேக்ஸ் போடலாம் ஒரு மைண்டு ரொம்ப டல்லாக இருக்குது என்னமோ மாதிரி இருக்குது சும்மா ஏதாச்சும் ஒரு சம் சம் எடுத்து போட்டு பார்க்கலாம் போட்டு பார்த்தோம் ஆன்சர் வந்துருச்சு ஐயோ ஒரு சந்தோஷம் அதாவது புதுசாக ஒரு எப்படி நம்ம ரிடில்ஸு பசில்ஸு எல்லாம் சால்வ் பண்ணுறோம் இல்லைக்கண்ணா அப்போல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு மனசில் ஒரு திருப்தி வருதுல்ல அப்போ அதே மாதிரியான திருப்தி இங்கேயும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் புரியுதாக்கண்ணா இப்போ இதே மாதிரி தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ ட்ரையாங்கிள்ஸ் சாப்டர் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் சாப்டரில் என்ன நிறைய பேர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு தியரி பார்ட் நிறையா இருக்குது அதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதே தெரியல என்ன மாதிரி சம்ஸ் போடுறதுனே தெரியலங்க மேம் உங்களுக்கு தெரியவே இல்லை புரியவே இல்லை இருக்கிறதுலே ஆனால் ட்ரையாங்கிள்ஸ் தான் ஈஸியான கான்செப்ட் சும்மா ரொம்ப மனப்பாடம் பண்ணணும் ரொம்ப மல்டிப்ளை பண்ணணும் ரொம்ப இது பண்ணணுன்றத கணக்கே வராது சும்மா ஒரு நாலஞ்சு கான்செப்ட் மட்டும் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் இதில் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா ஆன்சர் ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஏரியா ஆஃப் சிம்லர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இனிஷியலா எப்படி சிம்லர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் சொல்றோம் இப்ப ஏரியா ஆஃப் சிம்லர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு என்ன போடலாம்னா கண்ணு கவனிமா இப்போ இது ஒரு ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு அவங்களே என்ன கொடுத்துட்றாங்க ஏ பி சி கொடுத்துட்றாங்க இங்கே டிஇஎஃப் கொடுத்துட்றாங்க கண்ணா நல்ல கவனி அப்போ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏ பி சி டிவைடட் பை ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் டிஇஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேஷியோ ஆஃப் தர் சைட்ஸ் அண்டர்ஸ்ட் அப்போ கரெக்டாக கரஸ்பாண்டிங் டேர்மோட போடணும் ஏபி பை டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி பை இஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி பை டிஎஃப் அதாவது எழுத்தையும் மாற்றி போடக்கூடாது லெட்டர்ஸை மாற்றி போடக்கூடாது அண்ட் ஆல்சோ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு அண்டர்ஸ்டூன் இப்போ ஏபி அதாவது ரேஷியோ ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த சைட்ஸ் ரேஷியோ ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த சைட்ஸ் இது வந்து ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இப்போ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளை நைன் பை சிக்ஸ்டீனு கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோய அப்போ அதாவது ஏபி பை டிஇ த ஹோல் ஸ்கொயர்டு தான் வந்து உனக்கு நைன் பை அப்ப அதனுடைய சைட்ஸோட ரேஷியோ எப்படி இருக்கும் 3 பை ஃபோர் அதனுடைய சைட்ஸோட ரேஷியோ த்ரீ பை ஃபோர் அதே மாதிரி தான் இதனுடைய பெரிமீட்டரோட ரேஷியோவும் த்ரீ பை ஃபோர
DEF அது அப்போ அப்போ area of triangle ABC divided by area of triangle um, DEF understood இது is equal to AB by இது வந்து DE இது வந்து side ஓட square இது side understood side ஓட square and also that is equal to median ஓட square ஓ area of a triangle கு equal understood அதே போலதா altitude ஓட square அதே போலதா அது ஓட ratios understood இது ஓட ratios இது m1 இது m2 இது a1 இது a2 whole square understood understood அப்பிறாம் perimeter ஓ அப்படுதா perimeter நான் இங்க போடுறாம் perimeter p1 by perimeter t p2 இது ஓ square அப்போம் எது மட்டுந்தாம் பெரிசு area of triangle ABC divided by area of triangle DEF மட்டுந்தாம் இதில் பெரிச்ச வரும் understood இப்போம் அப்போம் இது மட்டுந்தாம் square பண்ணனும் மத்தது எது கேட்டாலும் அதுக்கு square உட்தா அழுதுனும் ஒரு question கேட்டிருக்காங்கன் விச்சுக்குயே 9 is to 16 find the ratio of their perimeter அப்படியின்னா 3 similar triangles are 3 is to 4 in the ratio what will be the ratio of the area as in which 3 is to 4 3 3 is to 9 9 4 4 is to 16 அப்பு 9 is to 16 in போடனும் புரிதாமா அப்பு இந்த மாதிரியான conditions நல்ல மனப்படம் பண்ணிக்கோ இதில்தா நரைய ratio sumsு வரும் புரிதா இதில் நரைய ratio sumsு இந்த மாறி கேக்கலாம் understand next one basic proportionality theorem basic proportionality நான் நல்ல புரிஞ்சுக்கோடா அதே போல இங்க வந்து similar triangles இன்று போது உன்னும் உன்னு சொல்ல மரந்துட்டந்தா basic proportionality theorem கிலி அது பார்க்கலான் வெச்சுக்கோ ஏனா உனக்கு சொல்கிறேன் இங்க பரி இத்த similar triangles இன்று போது உன்னு வந்து எப்படினா A, B, C is proportional to P, Q, R நல்ல புரிஞ்சுக்கோ இங்க angle இருக்கு இந்த angle இங்க இருக்கு sorry is similar to P, R, Q நல்ல புரிஞ்சுக்கோ இங்க degree இங்க இது இருக்கு இது 1ன் போட்கு இது 1 இந்த மாறி இப்போ இது 2 வந்து similar இப்போ நீ similarity எப்படி எழுதுவை தெரியுமா இங்க 1ம் இல்ல 1ம் இல்ல நான் கரைக்டா சொல்றம் பாரு இங்க டப்ப 1 A, C divided by box 1 P, R is equal to box sorry box ஒன்னும் இல்ல A, B box Q P, Q then ஒன்னும் இல்ல ஒன்னே B, C ஒன்னும் இல்ல ஒன்னே Q, R நீ முதல் போடுரது குட A, B, C அது கரைக்டா போடம் போது குட நீ தெலிவா போடுரையோ இல்லியோ இந்த மாறி போடம் போது தெலிவா உனக்கு answer இருக்கும் புரியிதாக்கண்ணு இப்பாய் நாம் இங்க தாராலம் என்ன சொல்லலானா first A box here box P is similar to கொடுக்கோ இது 1 வந்த C 1 வந்த R nothing is there B nothing is there Q therefore triangle ACB is similar to PRQ correct triangle ACB is similar to PRQ இம்மிலுக்கு வந்திருச்சாக நான் இப்பா ரும்ப easy இந்த மாறி போடம் போது எப்பேமே இது மாறி போட்டுக் கோக்கனா 90 degrees சாந்தால் செரி 90 degrees வராமாய் ஒவ்வனு ஒவ்வறு அங்கலார்ந்தால் செரி அந்த எந்த அங்கலுக்கு எது corresponding similar நிறுத பாத்து கவனமா போட்டேனா ஏனா இப்போ இதுக்கு இதுக்கு ஒரு நம்பர் குடுத்திருக்குவாங்க இதுக்கு ஒரு நம்பர் குடுத்திருக்குவாங்க இப்போ BQ கணி கண்டு பிடி அப்படின் கேட்பாங்க அப்போ நீ என்ன செய்யினும் AB BY PQ PR AB BY sorry AC BY PR is equal to AB BY PQ அப்படியின் போட்டு answer வைத்து கண்டு பிடுச்சியில்லாம் understood next one கண்ணா இது முடிந்துவிட்டு அப்படு basic proportionality theorem இங்க ஒரு கோடு போடு understood இப்போ இங்க ஒரு கோடு போடம் போது basic proportionality இங்க நான் D E போடுகிறேன் understood அப்போ இந்த angle இந்த angle same என்ன இது parallel நான் வரைஞ்சிருக்கேன் அப்பா, AD by AB is equal to AE by AC is equal to DE by BC. அதாவது, first triangle, அப்பிறு பெரிய triangle. அப்பா, what is the answer? AD by AB, AE by AC, DE by BC. 
अंडरस्टूड अंदर थ्री साइड्स हो वंदर चे इप्पे इंदर कॉन्सेप्ट ए तेलीवा पुरुंजिक टेना इप्पे नंबर्स वंदे इंगे एक्स इंगे एक्स प्लस वन इंगे थ्री एक्स प्लस टू इधर वंदे थ्री एक्स प्लस टू कोड़ा मोत्तमा कुर्त टांगन वेच कोये इधर वेच्चे नंबर आंसर कंडो पड़ी किन्हम ना ये पढ़ कंडो पड़ी किला इप्पे नम्बल के ये इधर पर इधर मुरुसा दान ये द कुर्त रखांगा इप्पे नी ई सी ये कंडो पड़ी किनो आधे ये पढ़ करो ये डी बाई इंगे पारे ये डी बाई डी बीन पोड़लाम डी बी क्वेश्चन AD by AB is equal to AE என்ன ரஜா? 3x plus 2 வந்து full அருக்கு அப்பா கீழதான் 3x plus 2 போடுணும் AC understood மேல் இருக்கிறதுக்கு உனக்கு தெரியாது understood AE அப்பா இத வந்து cross multiply பண்ணி divide பண்ணி answer கண்டு பிடுச்சிலாம் இப்பா இந்த 3x2 வந்து 3x plus 2 வந்து இதுக்கு மட்டு குடுத்திருக்காங்கன் வெச்சுக்கும் புரியதா, A இந்த A E கு குடுக்காம் இதுக்கு மட்டும் குடுத்துன்னாங்க நான் இங்கு பார் A D by A B is equal to A E by A C A C இங்கர்து இங்கு பார் இதுக்கு மட்டும் குடுத்துன்னாங்க நான் A E போட்டிருக்க உனக்கு பெரியும் A C இங்கர்து என்ன இது வந்து X இது வந்து unknown value வெச்சுக்கொய்யே இது நான் என்ன சொல்லான் இது வ இப்போது நம்ப unknown variable தான் கண்டு பிடிக்கப் போரும் அப்போது இந்த மாதிரியான concept AD by AB AE by EC AC understood இந்த மாதிரியான concept வரும் X கண்டு பிடிக்கிறதுக்கு அடுத்தது இன்னோரு concept என்ன சொல்கிறாம் பாருமா அப்படி கண்டு பிடிக்கும் போது என்ன செய்கிறுமாமா வரும் see here இப்போ இங்கு பாரு இப்போ நம்ப என்ன பண்ணலானா இப்படி இப்போது என்ன ஆகுதுனா இது by இது இது by இது understood இப்போது என்ன ஆகுது A, C here A, B, C, D, E இப்படி போட்டுக்கும் A, B by A, C is equal to A, D by D, E இது triangle ஒன்று போட்டுக்கலாம் இங்கு பார் இது நல்ல நீட்டா வருந்துக்கலாம் இது வரை C here வேர் என்ன போடலாம் ஒரு triangle தாம் போடலாம் C here நான் ஒரு triangle போட்டு உன்னைக்கு வந்து நான் காமிக்கிறேன் I'll give you weight understood இப்போ என்ன பண்ணலானா இதுவும் இதுவும் parallel understood இங்கே ஒரே angle இருக்கு அப்போ these two are what triangles similar triangles and hence we can write as basic proportionality theorem அப்போ இந்த ரெண்டு triangle பெரிய triangle கும் சின்ன triangle அப்போ A B C இது D E வச்குக்கும் A B by A C is equal to A D by A E போலாம் அப்படி இல்லைனா இப்போ இவன்து A B வந்து 2 குடுத்துடாங்கள் இது மொத்தம் உந்து 8 குடுத்துடாங்க இப்போ நம்ப என்ன கேக்கிறாங்க இதன் உடிய ரேஷியும் என்ன கேக்கிறாங்க வச்குக்கும் A B 2 by A C மொத்தம் வந்து 8 புரியிதா, அப்பா, இம்மொட்து 8, AB by AC வந்து 8, அப்பா, BC இம்மட்டு என்ன போல்லாம், AB is to BC எப்படி கண்டு பிடிப்பே, இது மொட்து 6, அண்டர்ஸ்டும் 2 by 6 is equal to 1 by 3, அப்பா, இது ஒரு பங்கு நான் இது மூனு பங்கு, அண்டர்ஸ்டும் அந்த மாதிரியா கண்டு பிடிக்கினும் அப்பா நல்ல புரிஞ்சுக்குடா AB by AC நா 8 அப்பா இது பாதி எவ்வளோது அதாவது இதில் minus பண்ணா எவ்வளோரு 6 வரும் அப்பா 2 divided by 6 is equal to AD by DE 1 is to 3 புரிதா இது அடிச்சு போட்டு கண்டு பிடிக்கினும் இது பெரிய கம்ப சுத்தமே கடையாது understood basic proportionality theorem முடிந்தது இப்போம் Pythagoras theorem Pythagoras theorem என்ன ஒன்னுமே கடையாது அதாவது 90 degrees வச்சு 
opposite side la irukiradhu vandu periya side this is the largest side that is the hypotenuse appo a b c triangle la 90 degrees ku opposite ullad hypotenuse appo indha rendu angle um vandu acute angle understood ipo adha vechi nammalku enna kekkalana oru manushan vandu oru flag pole la nikkranga adu mele vandu ipdi irukku adu vandu keela vilvudhu illa tree vandu vilvudhu adanudaiya shadow vilvudhu shadow so is what a distance of 30 km from the 30 meters from the point where he is situated adu kadathu the height of the building is nearly 70 meters ipdinla varudhu nu vechukko ipo ni enna kanum height hypotenuse kandupidikanum na idha square panni idha square panni enna seiyanuma square root edukano 77 49 therefore rendu zero idha marandarra nariya peru 70 into 17 potuttu paathona 77 49 or zero potra root அது போட கூடாது ஒன்னு ஒரு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ 33 சா 9 33 சா 900 அப்ப 18 0580 அப்ப ரூட் ஆஃப் 580 வை போட்டு பார்க்கணும் 558 வந்து முழு நம்பரா வந்ததுன்னு வெச்சுக்கோங்க இப்ப சும்மா சிம்பிளுக்கு சொல்ற 64 னு வெச்சுக்கோங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் போட்டா 8 இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ புரியுதா இப்படி தான் ஸ்கொயர் ரூட்டு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அண்டர்ஸ்டுமா ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது கண்ணு ஈஸி தான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நம்பரையும் லாஸ்ட் ரெண்டு நம்பரையும் பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸ்கொயர் ரூட்டு லாஸ்ட் ரெண்டு நம்பருக்கு எது ஈக்குவலாக இருக்கோ பக்கத்தில் இருக்கோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நம்பருக்கு எது பக்கத்தில் இருக்கோ அதுதான் ஸ்கொயர் ரூட் அண்டர்ஸ்டுட் இப்போ ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ்னு எடுத்துக்கோ ஏன் ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸு ஃபஸ்ட்டு கடைசியிலேருந்து ரெண்டு தள்ளி போடணும் ரெண்டு இது ஒரு டேர்மு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வாட் நம்பர் 2 2 4 4 அப்ப 2 இப்ப இது 6ல எது முடியும் கண்ணா 6ல எது முடியும் 2 டேபிள்ஸ்ல பண்ணா முடியுமா 3 டேபிள்ஸ்ல பண்ணா 4 டேபிள்ஸ்ல பண்ணாதான் முடியும் அப்புறம் என்ன வேலை முடியும் 5 5 சார் வராது 6 6 சார் வரும் அப்ப 6 6 சார் 36 ஆனா இங்க என்னன்னா இங்க பாரு நல்லா கவனிக்கணும் இங்க என்ன இருக்குது 76 தான் இருக்குது அப்ப 36 ன்னு போடும்போது இட் எக்ஸீட்ஸ் தி லிமிட் அப்ப நான் உன என்ன பண்ணலாம் 6 டைம்ஸ் ன்னு போட்டோம் வெச்சுக்கோயே இட் will exceed appa ni 4 times un potu paare unakku correct ah varum puridha 6 2 sat inga paare 4 4 sat 16 ne sorry 24 ஆ ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீனு ஒன்று ஃபோர் டூ சார் இங்கே பாருமா ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஒன்று ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு நைனு திருப்பியும் ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு டூ டூ சார் ஃபோரு அப்போ வந்துருச்சா ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸு அப்போ இந்த மாதிரியான கால்குலேஷன்ஸ்லாம் டிப்பில் வச்சுட்டு போனேன்னா கடகடானு போட்டுடலாம் அதே போல் ட்வெண்ட்டி ஸ்கொயர் வரைக்கும் தேர்ட்டி ஸ்கொயர் வரைக்கும் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டு போங்க ஈஸியாக போட்டுடலாம் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ்லாம் போடும்போதும் உனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்டா அது எல்லாமே நீ ஈஸி கால்குலேஷன் கால்குலேஷனோட போட முடியும் அண்டர்ஸ்ட் ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் போட்டேன்னா சிக்ஸ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன்னா செவன் எயிட்டி நைன் அப்போது இந்த மாதிரி எயிட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்புறம் எயிட் சிக்ஸ்டி ஒன் அப்புறம் நைன் ஹண்ட்ரட் புரியுதா இப்போ அதாவது தேர்ட்டி வரைக்கும் நீ நீட்டாக படிச்சுட்டு போயிருங்க அப்போ உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ அந்த நேரத்தில் நம்மளுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்காது நிறைய வரும் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் வரும் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் வரும் ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்கொயர் வரும் இந்த மாதிரி எல்லாம் போ மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போகும்போது உனக்கு எங் அந்த டைம் கன்சம்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நிறைய நேரம் எடுத்து நம்ம பெரிய சமுக்கு நம்ம போடலாம் அண்டர்ஸ்ட் பொறுமையாக போடலாம் இப்போ இது தான் கண்ணு இதில் வந்து இதை கேட்கலாம் இதை கேட்கலாம் இதை கேட்கலாம் எப்படி வேணால் கேட்கலாம் தீட்டா கூட திருப்பி ரிவர்ஸில் கேட்கலாம் வாட் இஸ் த ஆங்கிள் ஃபார் தஸ் ஃபார்ம்டுன்னு கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ரேஷியோஸ் அதுதான் ரேஷியோஸ் தான் இப்போ சொன்ன இல்லைக்கண்ணா ரேஷியோஸ் வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு கான்குரன்ஸும் தெளிவாக எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கேன் கான்குரன்ஸ்னால் எப்படி வந்து கான்குரண்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கும் இது இந்த சைடு இந்த இந்த சைடு அப்படிங்கிற மாதிரி கான்குரன்ஸ் போடுவோம்ல கண்ணா அதுவும் தியரம் ஆஃப் பெர்பண்டிகுலாரிட்டி நல்லா புரிஞ்சுக்கூடா ஒரு தியரம் ஆஃப் பெர்பண்டிகுலாரிட்டி டீ ஸ்டேட்ஸ் தட் இஃப் யூ லைன் இஸ் ட்ரோன் ஃப்ரம் த பெர்பண்டிகுலர் ஆஃப் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் டூ இட்ஸ் Uh, opposite side uh, if a line is drawn perpendicular to its opposite side from a now from a point where it is formed at the 90 degrees it will happens to be that the two triangles thus formed are equally sorry perpendicular to one another and also in turn they are perpendicular to the uh, biggest triangle understood the uh, big triangle that is one is perpendicular to பிக் ட்ரையாங்கில் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் த்ரீ டூ இஸ் பெர்பெண்டிகுலர் டூ த்ரீ அண்ட் ஹென்ஸ் ஒன் இஸ் பெர்பெண்டிகுலர் டூ டூ 
Understood? If a line drawn perpendicular to the opposite side from a perpendicular of a right angle triangle, then the triangles thus formed are and uh, are similar to one another and also similar to what uh, the whole triangle understood this is the given so appa na unba unno unno nu solra idila vandu proved result maadhe idha vandu nee sirupiyum potu paathu dhaan kandupidikkanum nu kareyadhu ad square na unakku adu potu solli kuduthren is equal to a b d into BD into DC. Understood? இந்த நடுவில் இப்படி வரைஞ்சு கொடுத்தாலே இந்த ப்ரூவ்ட் ரிசல்ட் என்னென்னா நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த பெர்பெண்டிகுலர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே எங்கே பிரிக்குதோ அந்த பிடி இன்ட்டு டிசி அது மட்டும் எழுதிக்கோக்கண்ணா அந்த டிஏ வந்து நீ என்ன போட்டினாலும் சரி இதை நான் உனக்கு ஒரே ஒரு தடவை போட்டு மட்டும் காமிச்சு இது மட்டும்தான் மெயின் பார்ட்டு இதில் கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது இப்போ அதே போல் இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் இது ஒன்றுனா இது ஒன்று இது டூனா இது டூ புரியுதா இப்போ நான் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளு தனித்தனியாக போடுறேன் பாரு இது ஏ இது ஏ இது டி இது டி இது சி இது சி இந்த ட்ரையாங்கிளில் இதுவும் இதுவும் ஆனால் இந்த ஆங்கிள் ஏ ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஆங்கிள் ஒன் ஒன் அண்டர்ஸ்ட் திஸ் டூ ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் டூ ஆங்கிள் தேர் ஃபோர் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இயர் சி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் பாக்ஸு அண்டர்ஸ்ட் ஒன்னு பாக்ஸ் ஏடி பை ஒன்னு பாக்ஸ் சிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு டூ வாட் இஸ் தட் ஏசி ஒன்னு டூ சிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டி பாக்ஸ் அதாவது சிடிஏ அப்புறம் டூவு பாக்ஸ் ஏடி இப்போ நான் போடலாமா இதை ரெண்டுத்தையும் இடம் பாருறேன் ஏடி ஸ்கொயர்டு இஸ் ஈக்குவல் டு அண்டர்ஸ்டூல் இங்கே பார்க்கண்ணா இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னா இப்போ உனக்கு வந்து பிசி இப்போ மாற்றி போட்டிருக்கிறதுனால உனக்கு இப்படி தெளிவாக வருது இப்போ ஏடி ஸ்கொயர் இங்கே பார்க்கண்ணா ஒன் டூ ஒன் டூங்கிறது இங்கே பாரு ஏ டி ஒன் பாக்ஸ் ஏடி இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது சி ஹியர் இங்கே கீழே என்ன இருக்கு ஒன் டூ ஒன் பாக்ஸு அதே போல் ஒன் பாக்ஸுனா சிடி அதே போல் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு ஒன் டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியர் ஒன் டூ சிஏ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன இருக்குது உனக்கு டூ பாக்ஸ் டூ பாக்ஸ் என்ன ஏடி அடுத்தது வந்து என்ன போடலை இன்னும் பாக்ஸும் பாக்ஸ் சிடி போடலை பாக்ஸ் டூவும் பாக்ஸும் டூவும் பாக்ஸும் என்ன சிடி பை சி ஹியர் சிடி பை ஏடி சிடி பை ஏடி அப்போ ஏடி புரியுதாமா ஏடி ஸ்கொயர்டு அடுத்தது என்ன போடலாம் இப்ப இது எல்லாமே உனக்கு வந்து ஒரே மாதிரியா வருது ஏபிசியை மட்டும் நான் தெளிவா மாத்தி போடுறேன் கண்ணா ஒன் மினிட் போயிட்டா இங்க பாரு ராஜா சி ஹியர் இப்ப என்ன இருக்குன்னா சி ஹியர் சியா இப்ப இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் ஈக்குவல் இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் ஈக்குவல் இப்ப இதை என்னன்னு நான் போடுவோம்னா இங்க பாரு பிடி சி ஹியர் ஒன் இது ஏடி ஸ்கொயர் இங்க ஒரு ஏடி வரணும் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளை மட்டும் நீ எடுக்கிற அப்ப இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் ஈ ஈக்குவல் இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் ஈக்குவல் அப்போ உனக்கு என்ன வரும் ஏடிபியை கன்சிடர் பண்ணு ஏடி இங்கே பாரு இங்கே பாரு இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிள் ஈக்குவல் ஒன் ஒன் அண்டர்ஸ்ட் இதுவும் நைன்டி டிகிரிஸ் இதுவும் நைன்டி டிகிரிஸ் இந்த டூவும் இந்த டூவும் ஈக்குவல் ஓகே அப்போ ஏடிபி இயர் ஏசிடி அப்போ ஒன் டூ அப்போ ஏ பி பை சி ஹியர் ஏ ஒன் டூ சிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி பை ஒன் பாக்ஸ் ஒன் பாக்ஸ் என்ன சிடி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாக்ஸ் பிடி பை டூ பாக்ஸ் ஏடி அண்டர்ஸ்டோன் ஆ அப்போ ஏடி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி இன்டு சிடி வந்துருச்சாம்மா அப்போது உனக்கு நடுவில் இருக்க ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி இன்டு சிடி அண்டர்ஸ்டோட் இப்படி பிரித்து வந்துடும் இந்த கான்செப்ட் வந்து கட்டாயமாக நிறைய கொஷின்ஸில் கேட்டிருக்காங்கடா அதனால் நீ தெளிவாக போடலாம் தாராளமாக அப்புறம் அந்த ஆங்கிள்ஸும் என்னென்னு கேட்கலாம் இது தான் வந்து தேரம் ஆஃப் பெர்பண்டிகுலாரிட்டி இதில் இதுக்கு மேலே வரக்கூடிய சான்சஸே கிடையாதுக்கண்ணா 
அதாவது ட்ரையாங்கிள்ஸ் லெசன் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் ஃபீலே பண்ணாத இந்த ஒரு ஆறு கான்செப்ட் நல்ல நினப்பு வச்சுக்கோ அண்ட் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ தேங்க்யூ டியர்ஸ் விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் நல்லா கவனமாக போடும் எல்லா சம்ஸும் அட்டன் பண்ணிவிட்டு முடியாத பட்சத்தில் ட்ரையாங்கிளை எடுத்து போடணுன்றதெல்லாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அப்படியெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஏரியா கொடுத்துட்டாங்கன்னா சைடுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணுவோம் ஏரியா கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் மற்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஸ்கொயர் ரூட்டு தான் போடுவோம் அண்டர்ஸ்டுட் தேங்க்யூ டியர்